ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്മൃതി സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് നിർത്തിയത് ആൺകുട്ടി ആൽമരത്തിൻ്റെ തട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന് ഇരുന്നുകൊണ്ട് കണ്ട ഒരു കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചാണ് അത് ആ വേനൽക്കാലം മുഴുവനും ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഉണ്ടായത് എന്താണ് അതിൽ സംഭവിച്ചത് ഒരു കരിമൂർക്കൻ ഈ ക്യാക്ടസ് ചെടിയുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടു എന്നിട്ട് തോട്ടത്തിൻ്റെ തണുപ്പുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങി പോകുന്നതായിട്ട് അതേസമയത്ത് തന്നെ ഒരു കീരിയും കീരി അവിടെ സാധാരണ കാണാറുള്ള ഒരു കീരി തന്നെയാണ് വന്ന് മൂർക്കൻ പാമ്പിൻ്റെ നേരെ അങ്ങ് ചെന്നു അതുവരെയാണ് നമ്മൾ വന്ന് നിർത്തിയത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് പതിനൊന്ന് എടുക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻ എ ക്ലിയറിംഗ് ബിനീത്ത് ദ ട്രീ ഒരു തെളിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഈ ആൽമരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഇൻ ബ്രൈറ്റ് സൺഷൈൻ തെളിഞ്ഞ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ദ കെയിം ഫേസ് ടു ഫേസ് അവർ മുഖാമുഖം നിന്നു ആരൊക്കെ ഈ കീരിയും പാമ്പും അപ്പോൾ ഈ കീരിയും പാമ്പ് ഇപ്പം അടിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായി അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പം കണ്ടു കാണും അല്ലേ ഈ കീരിയും പാമ്പ് തമ്മിലുള്ള അടി സിനിമയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ ഇപ്പം നേരിട്ട് വേണമെങ്കിലും കണ്ടു കാണും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് രസകരമാണ് നമ്മളത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ ആകാംക്ഷപൂർവ്വമായിരിക്കും നമ്മളത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഒരു കീരിയും പാമ്പും തമ്മിലുള്ള ഒരു അടി കോബ്ര ന്യൂ ഓൺലി ടു വെൽ ദത്ത് ദ ഗ്രേ മങ്കൂസ് ത്രീ ഫീറ്റ് ലോങ് അപ്പോൾ ഈ മൂർക്കൻ പാമ്പിനെ നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു ദത്ത് ഗ്രേ മങ്കൂസ് ചാര നിറത്തിലുള്ള ഈ കീരി ത്രീ ഫീറ്റ് ലോങ് മൂന്നടി നീളമുള്ളവൻ വാസ് എ സൂപ്പർ ഫൈറ്റർ നല്ല ഒന്നാന്തര ഒരു പോരാളിയാണെന്ന് ക്ലവർ ആൻഡ് അഗ്രസീവ് ബുദ്ധിയും ആക്രമ സ്വഭാവം ഉള്ളവനാണെന്നും മൂർക്കൻ പാമ്പിനെ നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു ബട്ട് ദ കോബ്ര വ സ്കിൽഫുൾ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫൈറ്റർ ടു എന്നാലോ ഈ മൂർക്കൻ പാമ്പ് നല്ല സമർത്ഥനും സ്കിൽഫുൾ കഴിവുള്ളവനും മാത്രമല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഫൈറ്റർ ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് പരിചയസമ്പന്നനുമായ ഒരു പോരാളിയായിരുന്നു ആര് മൂർക്കൻ പാമ്പ് ഈ കുഡ് മൂവ് സ്വിഫ്റ്റ്ലി ആൻഡ് സ്ട്രൈക്ക് വിത്ത് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് മൂവ് സ്വിഫ്റ്റ്ലി അതിവേഗത്തിൽ നീങ്ങാനും ആൻഡ് സ്ട്രൈക്ക് വിത്ത് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് മിന്നൽ വേഗത്തിൽ ആക്രമിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ദ സാക്സ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ലോങ് ഷാപ്പ് ഫാങ്സ് വെ ഫുൾ ഓഫ് ഡെഡ്ലി വെനം പിന്നെ അവൻ്റെ ഈ നീളമുള്ള കൂർത്ത വിഷപ്പല്ലിൻ്റെ പിന്നിൽ സഞ്ചികളുണ്ട് ആ സഞ്ചിക്കകത്ത് എന്താ വിഷം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സഞ്ചികളാണ് It was to be a battle of champions. It is the same thing as the Viren Mar. Hissing defiance. Then a very big one. Shilkar. His forked tongue. Then this palm is the same thing. This is the same thing. You can see it. Darting in and out. Darting in and out. Darting in and out. The cobra raised three of his six feet off the ground. Then you can see it. You can see it. You can see it. ഉയരത്തിൽ തറയിൽ നിന്ന് മൂന്നടി ഉയരത്തിൽ നിന്നു ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഇസ് ബ്രോഡ് സ്പെക്ടക്കിൾഡ് ഹുഡ് എന്നിട്ട് അവൻ്റെ പത്തി ഇങ്ങനെ വിടർത്തി ആകർഷിക്കുന്നൊരു ദൃശ്യമാണ് സ്പെക്ടക്കിൾഡ് ഹുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകർഷിക്കുന്ന ദൃശ്യമായിരുന്നു ദ മങ്കൂസ് ബുഷ്റ്റ് സ്റ്റേൽ ഈ കീരി എന്ത് ചെയ്തു അവൻ്റെ വാലിങ്ങനെ വിടർത്തി ദ ലോങ് എയർ ഓൺ എ സ്പൈൻ സ്റ്റുഡപ്പ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ മുതുകത്തെ നീളമുള്ള ഈ രോമം ഉയർന്നു നിന്നു ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ദ വെരി തിക്നെസ് ഓഫ് ഹിസ് എയർ അറ്റ് സേവ് ഡം ഫ്രം ബൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ അവനെ രക്ഷിച്ചത് അവൻ്റെ ഈ കട്ടിയുള്ള രോമമാണ് അവനെ രക്ഷിച്ചത് പാമ്പിൻ്റെ കടിയിൽ നിന്ന് ദാറ്റ് വുഡ് ഹവ് ബീൻ ഫേറ്റിൽ ടു അതേഴ്സ് അത് മറ്റ് ഏത് ജീവി ആയിരുന്നെങ്കിലും ചത്തുപോയന് പാമ്പിൻ്റെ കടിയേറ്റ് ചത്തുപോയന് ദോ ദ കമ്പാറ്റൻസ് വെ അൺഅവെയർ ഓഫ് മൈ പ്രസൻസ് ഇൻ ദ ബാനിയൻ ട്രീ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോരാളികൾക്കും എൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിലും They soon became aware of the arrival of two other spectators. Matthew and Kaishakarada Varavu, Avaru Pettam Dhenna Manasilai. One was a Maina. Appa ee randu vera arakya na, onnu oru Mainaim and the other a Jungle Crow. Matthew and Kaishakarada Varavu, Kaattu Kaakya Arunu. Not the Wiley Urban Crow. Appa Pattanathil ee Sutrashali Aya Kaakya Arunu illa. They had seen these preparations for battle. Appa ee randu vera avadu irunnu ondu, Ivarada ee Thayyaradappu kandu ondu irunnu. ആരുടെ ഈ മൂർക്കും പാമ്പും കീരിയും തമ്മിലുള്ള അടിയുടെ തയ്യാറെടുപ്പ് ആൻഡ് അറ്റ് സെറ്റിൽ ഓൺ ദ ക്യാക്ടസ് ടു വാച്ച് ദ ഔട്ട് കം എന്നിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്തു
മൂർഖൻ പാമ്പ് പ്രതിരോധത്തിലായിരുന്നു സ്വയിങ് സ്ലോളി ഫ്രം സൈഡ് ടു സൈഡ് ഈ മൂർഖൻ പാമ്പ് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുണ്ടല്ലോ അത് ഇരുവശങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ മൂർഖൻ പാമ്പ് നിൽക്കുന്നത് ട്രൈങ് ടു മെസ്മറൈസ് ദ മങ്കൂസ് അപ്പം മെസ്മറൈസ് എന്നുള്ള ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വശീകരിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ട്രൈങ് ടു മെസ്മറൈസ് ദ മങ്കൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കീരിനെ മയക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു ഇൻ ടു മേക്കിംഗ് എ ഫോൾസ് മൂവ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് തെറ്റായ ഒരു ചലനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബട്ട് ദ മങ്കൂസ് ന്യൂ ദ പവർ ഓഫ് ഹിസ് ഒപ്പണൻസ് ഗ്ലാസി അൺവിങ്കിങ് ഐസ് എന്നാൽ ഈ കീരിക്ക് ഈ എതിരാളിയുടെ ഈ ചിമ്മാത്ത കണ്ണുകളുടെ ശക്തി നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു ആൻഡ് റെഫ്യൂസ് ടു മീറ്റ് ദം എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു നേരിടാൻ തയ്യാറായില്ല ഇൻസ്റ്റഡ് ഈ ഫിക്സ്ഡ് ഇസ് ഗേസ് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ കോബ്ര സുഡ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പകരം ഈ പാമ്പിൻ്റെ പത്തിയുടെ ജസ്റ്റ് താഴെ ഉള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് ഉറ്റു നോക്കി ആൻഡ് ഓപ്പൺ ദി അറ്റാക്ക് എന്നിട്ട് ആക്രമണം ആരംഭിച്ചു മൂവിംഗ് ഫോർവേഡ് ക്വിക്ക്ലി അണ്ടിൽ ഈ വാസ് ജസ്റ്റ് വിതിൻ ദ കോബ്രസ് റീച്ച് പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് കുതിച്ച് പാമ്പിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു ഈ മേഡ് എ ഫെയിൻ ടു വൺ സൈഡ് ഈ ഫെയിൻറ്റ് എന്നുള്ള ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ശത്രുവിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള വ്യാജ ആക്രമണം അതാണ് ഈ ഫെയിൻറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ മേഡ് എ ഫെയിൻ ടു വൺ സൈഡ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു വർഷത്തേക്ക് അവനൊരു വ്യാജ ആക്രമണം നടത്തി ഇമീഡിയറ്റ്ലി ദ കോബ്ര സ്ട്രക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാമ്പ് ആഞ്ഞു കൊത്തി ഇസ് ഗ്രേറ്റ് ഹുഡ് കെയിം ഡൗൺ സോ സ്വിഫ്റ്റ്ലി ദാറ്റ് ഐ തോട്ട് നത്തിങ് കുഡ് സേവ് ദ മങ്കൂസ് അപ്പോൾ ആ ഈ പാമ്പിൻ്റെ വലിയ പത്തി വളരെ വേഗത്തിലാണ് താഴേക്ക് വന്നത് അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഈ കീരീനെ ഒന്നിനും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല ബട്ട് ദ ലിറ്റിൽ ഫെലോ ജംപ് നീറ്റ്ലി ടു വൺ സൈഡ് എന്നാൽ എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഈ കീരി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു വശത്തേക്ക് ചാടി മാറി എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഡാട്ട് ഇൻ എ സ്വിഫ്റ്റ്ലി എസ് ദ കോബ്ര എന്നിട്ട് പാമ്പിൻ്റെ അതേ വേഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് പാഞ്ഞങ്ങ് ചെന്ന് ബൈറ്റിംഗ് ദ സ്നേക്ക് ഓൺ ദ ബാക്ക് ആൻഡ് ഡാട്ടിങ് എ വേ എഗെയിൻ ഔട്ട് ഓഫ് റീച്ച് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പാമ്പിൻ്റെ മുതുകത്ത് കടിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്തു പിടികൊടുക്കാതെ ദ മോമെൻറ്റ് ദ കോബ്ര സ്ട്രക്ക് പാമ്പ് കീരി ആക്രമിച്ച ആ നിമിഷത്തിൽ ദ ക്രോ ആൻഡ് ദ മൈന ഹേൾ ദം സെൽഫ് ദം സെൽഫ് സെറ്റും കാക്കയും മൈനയും എന്ത് ചെയ്തു പാമ്പിൻ്റെ നേരെ ഇങ്ങനെ അതിവേഗത്തിൽ പറന്നു വന്നു only to collide evilly in mid air annattu endha sambhavichathu avaru kooti adichu shrieking at each other alarikkondu they returned to the cactus plant avaru tirichu cactus chedida porthu yennu irunu appo endina irikku ee kaakeyam maineyam ingane ee paambinte nere vannathu paambine kottana irikku oru paksham ingane cheyidathu a few drops of blood glistened on the cobra's back appo edanam rakta thulligal paambinte porthu ingane minni thalinju The cobra struck again and missed. This is the one that is going to be able to get out of here. Again, the mongoose sprang aside, jumped in and bit. The one that is going to be able to get out of here and get out of here and get out of here. Again, the birds dived at the snake. The one that is going to be able to get out of here and get out of here and get out of here and get out of here. Bumped into each other instead. The one that is going to be able to get out of here. and returned shrieking to the safety of the cactus ennittu endha cheyidu aakroshichondu avare cactus chediyada surakshithayilekku chennu irunu the third round followed the same course as the first moonamathu oolam onnamathu adu pole thanne irunu but with one dramatic difference pakshe adile oru vyathyasam undarunnu naadagiyamaayittulla oru vyathyasam undarunnu endha irunnu adu the crow and the miner still determined to take part in the proceedings ee sambhavathil pangadukkanayittu ee kaakeyam maine theermanichathondu dived at the cobra avaru paambinte nere ingane parannu veendum but this time they missed each other as well as the mark pashi ee pravashyam endha sambhavichathu avaru thammile kooti idichilla mathramalla avaru lakshyam kandathilla the miner flew on and reached his perch maina munnotu parannu ആ കാക്ടസ് ചെടിയുടെ പുറത്ത് ചെന്ന് ഇരുന്നു ബട്ട് ദ ക്രോ ട്രൈ ടു പുൾ അപ്പ് ഇൻ മിഡ് എയർ ആൻഡ് ടേൺ ബാക്ക് പക്ഷേ ഈ കാക്കിയാണെങ്കിലോ പറക്കൽ നിർത്താനും തിരിച്ച് പോവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ദ ഇറ്റ് ടുക്ക് ഇം ടു ഡൂ ദിസ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാനുള്ള ഈ ശ്രമത്തിൽ ദ കോബ്ര വിപ്റ്റ് ഇസ് ഹെഡ് ബാക്ക് ആൻഡ് സ്ട്രക്ക് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഫോഴ്സ് പാമ്പ് എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ തല ആഞ്ഞു വീശി ശക്തമായിട്ട് ഈ കാക്കയെ ആക്രമിച്ചു ഈ സ്നൗട്ട് തടിങ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ക്രോസ് ബോഡി പാമ്പിൻ്റെ തലയുടെ മുൻഭാഗം കാക്കയുടെ ശരീരത്ത
ഐ സോ ദ ബേഡ് ഫ്ലങ് നിയർലി ട്വൻറ്റി ഫീറ്റ് അക്രോസ് ദ ഗാർഡൻ ഇപ്പോൾ ഈ കാക്കയ്ക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഏതാണ് ഇരുപതടിയോളം ദൂരം ഈ തോട്ടത്തിലൂടെ തെറിച്ചു പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു വെർ ആഫ്റ്റർ ഫ്ലട്ടറിങ് അബൌട്ട് ഫോർ എ വൈൽ ഇറ്റ് ലേ സ്റ്റിൽ അവിടെ അല്പനേരം ഇങ്ങനെ ചെറുകിട്ട് അടിച്ച് എന്നിട്ട് നിശ്ചലമായി ദ മൈനർ റിമൈൻഡ് ഓൺ ദ കാക്ടസ് പ്ലാൻ മൈന പിന്നെ ആ കാക്ടസ് ചെടിയുടെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ അനങ്ങാതെ അവിടെ ഇരുന്നു വെരി വൈസ്ലി റിഫ്രെയിൻ ഫ്രം ഇൻറ്റർഫിയറിങ് അഗെയിൻ പിന്നെ ഈ സംഭവത്തിൽ ഇടപെടുന്നില്ല എന്ന് ബുദ്ധിപൂർവ്വം തീരുമാനിച്ചു ദ കോബ്ര വാസ് വീക്ക്നിങ് പാമ്പ് ക്ഷീണിതനായിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആൻഡ് ദ മങ്കൂസ് വാക്കിംഗ് ഫിയർലെസ്ലി അപ് ടു ഇറ്റ് എന്നാൽ കീരിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഭയവും ഇല്ലാതെ ഈ മൂർക്കൻ പാമ്പിന് നേരെ ചെന്നു റേസ്റ്റ് ഇം സെൽഫ് ഓൺ എസ് ഷോർട്ട് ലെഗ്സ് അവൻ്റെ കുറിയ കാലുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന് ഇങ്ങനെ നിന്നു ആൻഡ് വിത്ത് ലൈറ്റ്നിങ് സ്നാപ്പ് എന്നിട്ട് മിന്നൽ വേഗത്തിൽ ആറ്റ് ദ ബ ആറ്റ് ദ സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് ആറ്റ് ദ ബിഗ് സ്നേക്ക് ബൈ ദ സ്നൗട്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ മൂർക്കം പാമ്പിനെ കടിച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തല ഇങ്ങനെ അവൻ്റെ വായ വായ്ക്കുള്ളിലായി ദ കോബ്ര റൈറ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഇൻ എ ഫ്രൈറ്റനിങ് മാന വേദന കൊണ്ട് പേടിച്ച് ഈ മൂർക്കം പാമ്പ് പുളയുകയും വളയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ആൻഡ് ഈവൻ കോയിൽഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അറൗണ്ട് ദ മങ്കസ് മങ്കൂസ് മാത്രമല്ല ഈ കീഴ പുറത്തിങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്തു ബട്ട് ഓൾ ടു നോ എവൈൽ പക്ഷെ ഒരു ഫലം ഉണ്ടായില്ല ദ ലിറ്റിൽ ഫെലോ അൺ ഗ്രിംലി ഹോൺ ആ ചെറിയ ജീവി കടിച്ചു പിടിച്ചു വിട്ടില്ല അൺടിൽ ദ സ്നേക്ക് എറ്റ് സീസ് ടു സ്ട്രഗിൾ ഈ പാമ്പ് ചാവുന്നത് വരെ കടിച്ചു പിടിച്ചു ഈ ദെൻ സ്മെൽറ്റ് അലോങ് ഇറ്റ്സ് ക്വിവറിങ് ലെങ്ത് എന്നിട്ട് ഈ പാമ്പിൻ്റെ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉടനീളം ഇങ്ങനെ മണത്ത് നോക്കി ആൻഡ് ഗ്രിപ്പിങ് ഇറ്റ് റൗണ്ട് ദ ഹുഡ് എന്നിട്ട് പത്തിയുടെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കടിച്ച് പിടിച്ചു ഡ്രാഗ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ ബുഷസ് കുറ്റി കാട്ടിലേക്ക് അതിനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ദ മൈന ഡ്രോപ്പ് കോഷ്യസ്ലി ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ മൈ മൈന ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക സാവകാശം താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഇറങ്ങി ഹോപ്റ്റ് അബോട്ട് അല്പനേരം ചാടി ചാടി ഇങ്ങനെ നിന്നു പിയർഡ് ഇൻ ടു ദ ബുഷസ് എന്നിട്ട് കുറ്റി കാട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കി ഫ്രം എറ്റ് സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് സുരക്ഷിതമായ ഒരു അകലത്തിൽ നിന്നാണിത് നോക്കുന്നത് ഇനി പാമ്പ് ചത്തോ ഇല്ലേ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാമല്ലോ ആൻഡ് ദെൻ വിത്ത് എ ഷ്രിൽ ക്രൈ ഓഫ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ചിലക്കലോടെ നല്ല സ്വരത്തിൽ വിത്ത് ക്രൈ ഓഫ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്ലൂ അവേ ദൂരേക്ക് പറന്നുപോയി മൈന അപ്പം മൈന ഈ കീരി വിജയിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടായി വെൻ ഐ ആഡ് ഓൾസോ മെയ്ഡ് എ കോഷ്യസ് ഡിസെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ട്രീ ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു ദ ഹൗസ് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനും മരത്തിൽ നിന്ന് ആൽമരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഇറങ്ങി ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു ദ ഹൗസ് എന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി ഐ ടോൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഓഫ് ദ ഫൈറ്റ് ഐ അറ്റ് സീൻ അണ്ട് മുത്തശ്ശനോട് ഞാൻ ഈ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കീരിയും പാമ്പും തമ്മിലുള്ള അടിയെക്കുറിച്ച് ഈ വാസ് പ്ലീസ് ദ മങ്കൂസ് അറ്റ് വൺ പിന്നെ കീരി വിജയിച്ചതിൽ മുത്തശ്ശന് സന്തോഷമുണ്ടായി ഈ ആഡ് എൻകറേജ് ഡിറ്റ് ടു ലിവ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ അപ്പം മുത്തശ്ശനാണെങ്കിലോ ഈ പാമ്പുകല പാമ്പുകളെ അകറ്റി നിർത്താനായിട്ട് ഈ കീരീനെ എപ്പോഴും പ്രേരിപ്പിച്ചിരുന്നു ടു കീപ്പ് വേ ദ സ്നേക്സ് ആൻഡ് ഫെഡ് ഇറ്റ് റെഗുലർലി വിത്ത് സ്ക്രാപ്സ് ഫ്രം ദ കിച്ചൺ മാത്രമല്ല അടുക്കളയിലുള്ള ഈ വേസ്റ്റ് ഫുഡ് അതിനെയാണ് ഈ സ്ക്രാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എപ്പോഴും ഈ കീരിക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇ ആർ നെവർ ട്രൈ ടേമിങ് ഇറ്റ് പിന്നെ അതിനെ ഇണക്കിയെടുക്കാനൊന്നും ശ്രമിച്ചില്ല ഈ കീരിയെ ബിക്കോസ് വൈൽഡ് മങ്കൂസ് വാസ് മോർ യൂസ്ഫുൾ ദൻ എ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് വൺ കാരണം ഈ കാട്ടിലെ കീരിയാണ് നമ്മൾ ഈ വളർത്ത് കീരിയേക്കാൾ പ്രയോജനകരം ഫ്രം ദ ബാനിയൻ ട്രീ ഐ ഓഫൺ സോ ദ മങ്കൂസ് പെട്രോളിംഗ് ദ ഫോർ കോണേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ പിന്നെ ഈ ആൽമരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഈ കീരി ആ തോട്ടത്തിൻ്റെ നാല് വശങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണാറ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് വൺസ് ഐ സോ എം വിത്ത് എൻ എഗ് ഇൻ എസ് മൗത്ത് ഒരിക്കലും അവൻ്റെ വായക്കാത്തൊരു മുട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടു ആൻഡ് ന്യൂ ഇ ആർ ബീൻ ഇൻ ദ പോൾട്രി ഹൗസ് ഉടൻ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവൻ കോഴിക്കൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കാണും ബട
അപ്പം നാലെണ്ണം എടുത്ത് ബസാറിൽ നിന്ന് മുത്തശ്ശൻ വാങ്ങിയ ഈ വെള്ളയലി ഈ അറ്റ് ബോട്ട് ഇറ്റ് ഫോർ ദ ബസാർ ഫോർ ഫോർ അനേഴ്സ് ബട്ട് ഐ വുഡ് ഓഫൺ ടേക്ക് ഇറ്റ് വിത്ത് മീ ഇൻ ടു ദ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദ ഓൾ ട്രി അപ്പം ഞാൻ ഈ ആൽമരത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ വെള്ളയലിനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു വെർ ഇറ്റ് സൂൺ സ്ട്രക്ക് അപ്പ് എ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് വൺ ഓഫ് ദ സ്ക്വിറിൽസ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അണ്ണാനുമായിട്ട് ചങ്ങാത്തത്തിലാവും they would go off together on little excursions among the branches appa avare ingena cheriya ullasa yathrakalak ingena nadathumayirunnu then the squirrel started building a nest ennatti annan oru koodu nirmikkanayittu aarambichu at first she tried building it in my pockets appa adhi ende pocket nathana ee koodu undakkanayittu shramichathu and when i went indoors and changed my clothes i would find straw and grass falling out pinne yan veetilekku chellumbodhekku ende വസ്ത്രം മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് പോക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഈ കച്ചിയും പിന്നെ പുല്ലിൻ്റെ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ അണ്ണാൻ എൻ്റെ പോക്കറ്റിലാണ് ഈ കൂട് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ശ്രമിച്ചത് ദെൻ വൺ ഡേ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് നിറ്റിംഗ് വാസ് മിസ്സിങ് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം മുത്തശ്ശിയുടെ ഈ തുന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂചിയും പിന്നെ ആ തുണി കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കാണാണ്ടായി വി അൺ ഇറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ് എവറി വേ ബട്ട് വിതൗട്ട് സക്സസ് എല്ലായിടത്തും തിരക്കി പക്ഷേ കണ്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഐ സോ സംതിങ് ഗ്ലിൻറ്റിങ് ഇൻ ദ ഹോൾ ഇൻ ദ ബാനി ട്രി പിറ്റേ ദിവസം ആൽമരത്തിൽ ഒരു പൊത്തിൻ്റെ അകത്ത് എന്തോ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു ഗോയിങ് അപ്പ് ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് അത് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ചെന്നപ്പം ഐ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് സ്റ്റീൽ നിറ്റിംഗ് നീഡിൽ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് മുത്തശ്ശിയുടെ ഈ തുന്നിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ സൂചിയും പിന്നെ ആ തുണി കഷ്ണങ്ങളാണെന്ന് ഓൺ ലുക്കിംഗ് ഫർദർ വീണ്ടും നോക്കിയപ്പോൾ ഐ ഡിസ്കവേർഡ് അറ്റ് ദ ഹോൾ വാസ് ക്രാംഡ് വിത്ത് നിറ്റിംഗ് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആ പൊത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിറയെ ആ തുണി കഷ്ണങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് എമങ് ദ വേൾഡ് വെ ത്രീ ബേബി സ്ക്വിറിൽസ് ആ തുണി കഷ്ണത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് മൂന്ന് അണ്ണാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഓൾ ഓഫ് ദം വൈറ്റ് മൂന്നും വെള്ള നിറത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വിചിത്രമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് Grandfather had never seen white squirrels before. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആറ്റ് നെവർ സീൻ വൈറ്റ് സ്ക്വിറിൽസ് ബിഫോർ മുത്തശ്ശൻ ഇതിന് മുൻപ് വെള്ള അണ്ണാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു ആൻഡ് വി ഗേസ്റ്റ് അറ്റ് ദം ഇൻ വണ്ട് അത്ഭുതത്തോടെ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി നിന്നു വി വ പസൽഡ് ഫോർ സം ടൈം അല്പ നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ വിസ്മയിച്ചു പോയി ബട്ട് വെൻ ഐ മെൻഷൻ ദ വൈറ്റ് റാറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് വിസിറ്റ് ടു ദ ട്രീ അപ്പം ഈ വെള്ള എലീനെ ഞാൻ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യം ഞാൻ മുത്തശ്ശനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് Grand, grandfather told me that the rat must be the father. That's why I'm telling you that this is a king of the king. Rats and squirrels were related to each other, he said. So, he said that the king of 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 the king. And so it was quite possible for them to have offspring. He said that the king of the king of the king of the king of the king. ഇൻ ദിസ് കേസ് വൈറ്റ് സ്ക്വിറിൽസ് ഈ സംഭവത്തിൽ വെള്ള അണ്ണൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പം ഈ ഒരു കഥ അഡ്വെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ബാനിയൻ ട്രീ റസ്കൻ ബോണ്ട് എഴുതിയ ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പം താങ്ക് യു വെരി മച്ച്